Hi friends, welcome to Island. Let's learn together. Pradina Kalatu Manisharellam, Guhabitagalite, Uripad Chitrangal Verchadite, Namakanaga in Kelkoeka Chaitinde. Ithapola Nidava the Guha Chitrangal Logatinda Vivida Bangal Namka Kana on the Mane. Each Chitrangalamka Adi Kalate Manisharuda Televigal and the Lakanade. She like a tele Manishi at the Kurchani in the E Bagatil, Paramashikunade. She lied the Gala Nurmanatilum, Ubeogatilum die martingum, at the Manishi de Til Vertia Swadina te Kurchuman, Pradanamaim, Ibatil Charcha Jainadil. Paleolithic Age, Old Stone Age, Padikan Shilagam, Inninganella Perigalam, Aria Pedinadana, Prajina Shilagam. Prajina Manishi de the Kurche, Viverangala Lebicunadil, Guhachitrangalanana, Pradana Srothasil and the Parinadum, Guhachitrangalane. In the la manamaka guha titrangal kanan sadiknade, Brugangal de citrangal iricum adiga undaga, Adepole, Vete adeline, citrigaricuna citrangal undau, Sangan rutatine citra munde, citrangal nirangalum undaricum. E citrangal in the la namaka, Pradina manishi with the curchula, nireva di viverangal lebicuno. Pradina manisher, Brugangal vete adirino and each citratinamaka manslakam. Brugangala mite. Ida Paragi and our G. Chirinad Prajina Shilagate Kurche, Viverangal Nelguna, Edanum, Guhachitrangal Anivida Karnade, E. Chitrangal Nana Namaka Manslak and Sadikunade, Prajina Manishenda Avasa Kendra, Guhagal Ayrno and Nane. E. Guhagal Avaka Marail and the Vail in the Lap, Sambrection and Nelgi, Adapole Vane Givigal Nunum, Selection Elguanum, E. Guhagal Ayrnover, Astra Chirinade. Adima Manisher Ubeochirinad, Parican Kaligalana. Chitratil Karnanad, Adima Manisher Ubeochirina, Parican Kaligalana. A Kalata Manisher, Murgangala Verte Aduanum, Murgangalinum, Rection Aduanum. Carta Kirangal, Kurikan of Kirno, Iteratilla Kaligal Ubeochirinad. I the Nalu Ubaganangalumai, Parican Kaligal Ubeochirina, Eur Kalagatatiana, Prajina Shilagam in the Visheshi Pikunade. Guhagal Iduno. Prajina Shilagatilla Manishirud at Thamasam Guhagal Chitram Verakunadilum Tolubeo to Vastrangal Naina de Mella, Valare Vaidectim Ulaver Ayunu, Prajina Shilagatilla Manisha Kartil Kitana Kirangalum, Paravar Gangal Alam, Vete Arikitanam Rangaldam, Mamsium Elam Ayunu, Abruda Bakshana Didi Vete Adel Ayunu, Prajina Shilagatilla Manishina Pradana Ubajivan Margam Adinal e Kalagatine Vete Adel Yugam in the Visheshi Picaudana. Ti Ubeovici Aharam Pagam Jaivanum, Guhagal Kulil, Velicham Nirakuanum Vendi, Tiuda Kandabitam, Dudangi. Sangari Vidil, Prajina Manisher, Shadde Mai Munetangal Kaiveri to Dudangirunu, Ubagaranangaluda Nirmanum, Metche Pedatalum, Sangari Vidil, Nidavadi Munetangal Kusahaikamai. Prajina Shilagat in the Telugal Ebitula in Dela Pradeshing Laniva. Prajina Shilagate Kurche, Telugal Abitula Pradana Peta Edanum Stelangal Anu Parinade, Madhya Pradeshile Bimberka Egadesham Iuru, Ere Lai Verinu, Bimberka, Adupole Narmada Tarvera, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Imunilude, and the Vedinunde, Apo Prajina Shilagat in a Telugal Abitula, Uri Pradesh, Narmadei, Uri Pradesh, Bimberka, Madhya Pradeshile Bimberka. Kaligal Kondo, the Mitchell of Asas Telangalana, then the Ruprategada. Hanski and the Varena Karnadagatile, Matri Prajina Shilagate Kurchu, the legal abitual area and Hanski Karnadaga. Nagarjuna Konda, Andhra Pradesh, Adupole, Kurno Guhagal, Andhra Pradesh, Lenyana, the Verena de Dinuperme, Lesco, France, Led Guhiane, Randaritolan, Guhaji Trangalunde, Lesco, Adinu Purame, Namal Shove. The Shina Francis is the Guhail Kandathiana, Kartapot in the Chitra, Shava in the Varena Guhail, Adapole, Alta Mira, Spainile or Guhiane, Bahuanangalla, the Revati Chitranga Kondi, Strade Maitla, Guhiane, Alta Mira, the Kartapanera Chitranga Verchita, Kanapudno Adapole, Bimberka Bimberd Kail and Sangan the Tatinde Chitrangalunde, Vete Adel de Chitrangalunde, Dela Pradana Peta, Kalil Kondan or Micha Vasas Telangalula, Ru. Prajina Shilagat in the Telugal Epitula, Pradana Petrus Radamana, Bimberka Prajina Shilagatilla, Pradana Petta Karangal of Noda Noka, Guhagal Iduno, Anate Manisher de Thamasum, Guhagal Chitramer Kunadinum, 
തോലുപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യുന്നതിനും വളരെ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു ആ കാലത്തെ മനുഷ്യർ കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങുകളും പഴങ്ങളും വേട്ടയാടി കിട്ടുന്ന മാംസവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വേട്ടയാടലായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗം അതിനാലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന് വേട്ടയാടൽ യുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തീ ഉപയോഗിച്ച് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനും ഗുഹകൾക്കുള്ളിൽ വെളിച്ചം നിറക്കുവാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൈവരിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാണ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങൾ സഹായകമായി പിന്നീട് നാം പറഞ്ഞത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളാണ് മധ്യശിലായുഗം അഥവാ മീസോലിത്തിക് ഏജ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റവും അത് മനുഷ്യ ജീവിത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും തീവ്രമായ വേട്ടയാടൽ ജീവികളുടെ വംശനാശത്തിനിടയാക്കിയ സാഹചര്യവുമാണ് മധ്യശിലായുഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മധ്യശിലായുഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും മധ്യശിലായുഗത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വന്നു സൂക്ഷ്മമായ ശിലായുധങ്ങളായിരുന്നു മധ്യശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സൂക്ഷ്മശിലായുഗം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കമ്പിൽ കെട്ടി ദൂരെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുവാനും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുവാനും മറ്റു വസ്തുക്കളെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുവാനും വേട്ടയാടിയ മൃഗങ്ങളുടെ തോലുരിക്കാനും എല്ലാമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മധ്യശിലായുഗത്തിൽ വേട്ടയാടൽ വ്യാപകമായതുകൊണ്ടാണ് വംശനാശം ജീവികൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇതിനു പുറമെ ആഹാര രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി നായയെ ഇണക്കി വളർത്തി തുടങ്ങി സ്ഥിരവാസത്തിൻ്റെ ആരംഭം കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇതെല്ലാം മധ്യശിലായുഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് മധ്യശിലായുഗത്തിൽ വേട്ടയാടൽ വ്യാപകമായതുകൊണ്ടാണ് പല ജീവികൾക്കും വംശനാശം സംഭവിച്ചത് അത്തരത്തിലൊരു ജീവിയാണ് മാമത്ത് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആനകളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു വർഗമാണ് മാമത്ത് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മധ്യശിലായുഗത്തെ പറ്റിയുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളാണ് ബാഗർ രാജസ്ഥാനിലും ആദംഗർ മധ്യപ്രദേശിലും ഈ രണ്ട് ഏരിയകളിൽ നിന്നും മധ്യശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മധ്യശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വേട്ടയാടൽ തുടങ്ങി ജീവികൾക്ക് വംശനാശം അതുമൂലം സംഭവിച്ചു സ്ഥിരവാസത്തിൻ്റെ ആരംഭം കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം നവീന ശിലായുഗം അഥവാ നിയോലിത്തിക് ഏജ് ഏകദേശം എണ്ണായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ നവീന ശിലായുഗം ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റം കൃഷിയുടെ ആരംഭം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രധാന നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നവീന ശിലായുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് മിനുസപ്പെടുത്തിയ ശിലായുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗമാണ് നവീന ശിലായുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കൃഷിയുടെ ആരംഭം എന്നുള്ളതും നവീന ശിലായുഗത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നവീന ശിലായുഗ വിപ്ലവം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി മൃഗപരിപാലനത്തിനായും നവീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു ഗോതമ്പ് ബാർലി ചണം വിവിധ ഇനം കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ നെല്ല് വാഴ തുടങ്ങിയവയാണ് അക്കാലത്ത് പ്രധാന വിളകൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രമാണ് വയനാട്ടിലുള്ള എടക്കൽ ഗുഹ എടക്കൽ ഗുഹക്ക് പുറമെ ബ്രഹ്മഗിരി പയ്യമ്പള്ളി നാഗാർജുന കൊണ്ട ഹാലു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നവീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നവീന ശിലായുഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ നോക്കാം മിനുസപ്പെടുത്തിയ ശിലായുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൃഷിയുടെ ആരംഭം ജലഗതാഗതവും ചങ്ങാടങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ആഭരണ നിർമ്മാണം മീൻ പിടുത്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം ചക്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം നവീന ശിലായുഗത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ച മേഖലകളാണ് ഇതിന് പുറമെ അവർ മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തിയിരുന്നു ആഹാരത്തിനും അതുപോലെ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനുമായിട്ട് മൃഗപരിപാലനത്തിനും നവീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ത്രാമശിലായുഗം അഥവാ ചാൽക്കോലിത്തിക് റവല്യൂഷൻ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നും മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കാലമായിരുന്നു ത്രാമശിലായുഗം പിൽക്കാലത്ത് ശിലായുധങ്ങളോടൊപ്പം ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ
കല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മൂർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതും രൂപമാറ്റം വരുത്താവുന്നതും സൗകര്യപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമായിരുന്നു ചെമ്പ് കല്ലുകൊണ്ടും ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ത്രാമശിലായകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ത്രാമശിലായകത്തിലെ ജനങ്ങൾ നഗര ജീവിത രീതി ആരംഭിച്ചു ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അടുപ്പുകളും വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ത്രാമശിലായിക തെളിവുകൾ ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അതിലേതാനും പ്രദേശങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മഗിരി ഹാലൂർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ചാൽക്കൊലത്തിക് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് തുടർന്ന് ഈയം കണ്ടെത്തുകയും ഈയവും ചെമ്പും ഉരുക്കി ചേർത്ത് വെങ്കലം അഥവാ ഓട് എന്നുള്ള ഒരു ലോഹസങ്കരം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു വെങ്കലം ചെമ്പിനേക്കാൾ കടുപ്പം ഏറിയതായിരുന്നു ഈ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വെങ്കലയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷി മെച്ചപ്പെടുകയും കാർഷികോൽപാദനത്തിൽ വലിയ ഒരു വർധനവും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു നദീതടങ്ങളിൽ ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണും നദികളിൽ നിന്നുള്ള ജലവുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കാർഷിക മികവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് സഹായകമായത് വെങ്കലയുഗ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം വന്നുകൂടെ നോക്കാം കൃഷി മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു പുതിയ കാർഷികോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം വർദ്ധിച്ചു ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി നഗര ജീവിതം തുടങ്ങി വീട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ഇതോടുകൂടി ശിലായുകങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്ക